你满意了吧？你怎么这么说？我我也不想这样，我只是想要你们兄弟。闭嘴！你觉得你现在还有资格说这些话吗？经过我们对现场的勘查，这起车祸有很多的疑点。我怀疑这不是一起简单的交通意外，所以才通知你们过来。这场车祸很有可能是蓄意谋杀，撞车的角度、速度和力度都不是正常车祸所应该有的。现场的痕迹告诉我们，有一个司机在撞车的时候并没有踩刹车。楼下听警察说，他们在找肇事司机，警方怀疑不是意外是谋杀，怎么办？你给我听清楚，车是我开的。什么意思？为什么？你把向军害成这样，难道不用付出代价吗？我不是要害向军，如果警察来查，我自己不会负责。我这么做只是因为你是童童的母亲，还有你肚子里那个不知名的孩子。我不希望他们两个孩子以后以你这个母亲为耻。你为童童付出的一切。我现在一并还给你。从此我们两不相欠。离婚协议书我已经签好了，从此我们恩断义绝。待会儿不论发生什么事，不要让他开口说话，知道吗？请问谁是肇事司机？我是。我们怀疑这不是一起简单的交通意外，而是一起谋杀，请你跟我们回去，配合调查。走吧。要拦着我？你没听到警察说什么吗？是谋杀。你是不是想害死周某？啊？向军万一醒过来，你知道意味着什么了吗？啊？谋杀罪名一旦成立，意味着什么？这事跟周某没有关系，我要去跟警察解释清楚。你让我去。我也恨不得你现在就跟警察说清楚，你才是罪魁祸首。可是周某决定替你顶罪。你现在血只会让他罪上加罪，你知不知道？李伯母年纪大了，彤彤还小，公司上上下下没有一件事离得开他，可他决定替你顶罪，让警察带走。吴彤，你就算报复他，你也应该满足了吧？你别怪我放狠话，庄某自从认识你就没好过。你给我听清楚，你最好离他远点，越远越好。本台记者现在已经到达向俊先生所在的。据了解，向俊先生伤情严重，目前正在抢救当中，造成重度脑震荡，正在抢救当中。而警方发现。这起看似是意外事故的车祸却另有隐情，警方怀疑这场车祸实际上是一起谋杀案，而凶手则是利氏集团的总裁利仲谋。李总
，现在所有的证据都对你很不利。如果现在这样开庭的话，我们几乎没有胜算。这场车祸，真的是您描述的这样吗？林特助让我转告您，海南的项目出了问题，力士集团有可能会损失惨重。现在需要你出来主持大局，所以请您务必配合我的工作。否则无法保证打赢这场官司。只要您不咬定自己是司机，一切还有转机。车是我开的，我不想再多说了，你走吧。你相信我，你听我解释，这不是真的。那天晚上，你到底在哪里？我，我，我确实是在湘俊家。你马上和那个女人离婚。妈，我和那个女人，你只能选择一个。你说的对。我要的不止这些。多年前的环保计划、向好地度，跟今天的旅游项目，你抢走的，我要一点一点全拿回来。凭我的直觉呀、啊，吴桐是个好女孩。她曾经跟我说过，她一直爱的那个人就是你，从来没有改变过。李太太，我现在正式提出辞职，我不干了。为什么？这场官司我毫无胜算，而且我不希望在打官司之前先被人打死，请你理解。王律师，喂，喂